嗨，大家好，这里是上市厨房。今天我要和大家分享的是日本豚骨拉面。日式拉面最看重的就是汤头的制作。我用的是猪脖子的骨头，先用凉水泡一个小时，然后倒掉血水，再加满凉水，上火煮。开锅以后煮15分钟，凉水下锅可以更充分的去除血水和腥气。然后把水倒掉，要把猪骨清洗干净，然后加满水再煮，放入半颗洋葱、鲜姜、大蒜，再放一把葱。煮开以后改小火，火候控制在汤刚好微微滚动即可，慢煮六个小时。这个时间不算多的，有煮十二个小时的，我觉得没必要。接下来是制作配料，日本人叫它叉烧。如果是用很宽的五花肉，就比较好操作。可是市场上一般卖的都是比较窄的，为了方便大家来学习，我也就用窄的来操作吧。把五花肉绑成这样，一是为了美观，二是达到外焦里嫩的效果。锅里放少许油。需要把猪肉先煎一下，主要是为了煎猪皮。如果瘦肉煎得过火，做出来以后会有硬的感觉。把猪皮煎成金黄色，做成品以后会特别酥软。煎好以后，把猪肉立着放到一个铸铁锅里，放入姜片、大蒜，半杯清酒。也就是 sake， 半杯酱油，两汤匙味淋，也叫 mirin， 这是日料中的主要调味品，近似于甜米酒。如果没有，就放些红糖，多加一些清酒，一茶匙白糖，再放一把葱，水加到没过猪肉一半盖上盖把它煮开。接下来你可以小火慢煮，但我更喜欢用烤箱来烤，三百五十度烤两个小时，每半小时翻动一次。一定要注意锅的把手和盖是能进烤箱的。在日式拉面里特别讲究鸡蛋的制作，先要冷水下锅，水刚刚开的时候要翻动一下鸡蛋，这样鸡蛋黄就不至于偏到一边从这个时候开始计时，要煮四分钟。四分钟以后立刻关火，把鸡蛋放入冰水中。这样做的目的，一是不让鸡蛋黄继续受热凝固，二是鸡蛋皮更容易剥下来。下面是准备腌鸡蛋的料：蒜，拍碎。如果不是鲜姜，一定要去皮。用一把钢勺来刮姜皮比较容易。我们从超市里买来的姜一般都是储存了一段时间，放在家里保存不好，姜表皮容易滋生霉菌，一定要去皮。您可能是第一次来我们的频道，我们的频道是上师厨房。如果您喜欢我们的视频内容，记得要点赞订阅呀、啊，打开旁边的小铃铛，你下次就不会错过我们的更新了。把姜和蒜捣成末。您知道这个土的掉渣的工具叫什么名字吗？我相信很多人已经忘了。往里边加水，然后倒出来就比较容易。水一共加大约一百毫升，四分之一茶匙花椒粉，二分之一茶匙白糖，半杯清酒，半杯酱油。开中火煮，煮开以后关火放凉。一般鸡蛋煮的比较嫩，就特别护皮，不好剥。放到冰水里，形成一个内外温差，就比较容易剥。同样的道理，如果是煮熟的凉鸡蛋，用热水浇一下，也就好剥了。
包好以后，放到一个食品袋里，然后把放凉的酱汁倒进来，然后封口，放到冰箱，腌一到三天，根据你喜欢的咸度来定。为了今天的制作，我有腌好的鸡蛋。经过六个小时的慢煮，汤头也煮好了。这个时候，你就可以煮面条了。这是烤好放凉的叉烧，叉烧头一天制作比较好，从冰箱里拿出来比较好切，反正是自己吃，切一刀两个大厚片就好了。这是我昨天腌好的鸡蛋，因为鸡蛋黄是粘稠的膏状，如果用刀切的话会粘刀，最好的方法是用一根细线来切割。准备一个大碗，倒入一汤匙味淋，一汤匙酱油，少许香油，放入煮好控干水的面条。面条是机器压的碱水面，制作过程可以参照我过去的老北京打卤面和豆角焖面，在这里就不展示了。汤头加多少，根据自己的喜好而定。这种日式拉面是后期调味所以，如果觉得盐味不够的话，可以加少许盐。配菜我放的是野生苋菜，您可以根据自己的喜好来定。把叉烧和鸡蛋都放在表面装饰好，再放两片紫菜，最后再撒点葱花，看起来是不是特别诱人？不过就是太麻烦了，这是我做过的最费时的一道菜，这一碗无一不是亮点，任您品头论足。